हे गाइस वेलकम बैक टू इन फोबुस्ट सो आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं टॉप फाइव ऐसे स्किल्स के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच एज आई सेट कि ये पांच स्किल्स जो हैं ये डिपेंड नहीं करती आपके ब्रांच पे सो अगर आप इन पाँचों स्किल को मास्टर कर लेते हो तो आप काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप कर सकते हो सो so, सबसे पहले बात करते हैं पहली स्किल के बारे में जो कि है कोडिंग फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से कॉलेज से हो कौन से ब्रांच से स्टडी कर रहे हो मैटर ये करता है कि आपको एटलीस्ट एक कोडिंग लैंग्वेज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए दैट कोडिंग लैंग्वेज कुड भी एनीथिंग लाइक अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है आप उसको सीख लो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है आप उसको सीख लो लेकिन आपको एक लैंग्वेज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए खोल सकते हो तो अगर आपको एक कोडिंग लैंग्वेज में महारत हासिल है तो आप काफ़ी सारी अलग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो लेकिन आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सी सी प्लस प्लस या जो भी लैंग्वेज आपको आसान लगती है आप उसको पूरी तरीके से सीख लो अब कोडिंग कहाँ से सीखे काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट होता है डोंट वरी उसके लिए पहले से वीडियो बना के रखी है इस वीडियो को आप चेक करो इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बताई है जहाँ से आप फ्री में या पेड कोर्सेज कर सकते हो और कोडिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्किल एंड दैट वन इज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अभी कुछ दिन पहले हमारा देश हिंदी दिवस मना रहा था बट एरोनी ये है कि इस कंट्री में अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हो इसलिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इवन आई वुड से कि ये भी मैटर नहीं करता कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो लाइक बी टेक बी कोई भी कोर्स आप कर रहे हो आज के टाइम में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए सो दिस कैन ओपन लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्किल एंड दैट वन इज रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन दिस स्किल बिकम इसेंशियल इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू द मैनेजमेंट फील्ड इवन इफ यू आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर फील्ड आर इन एनी कोर फील्ड सो वहाँ पर भी आपको कस्टमर से डील करना पड़ता है इवन इफ इन योर टीम इट सेल्फ यू हैव टू स्पीक विथ योर सब ऑर इनिट्स सो देयर इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड वर्बल एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होती है आप लोगों से कैसे डील करते हो बेस्ड ऑन दिस स्किल सेट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ऊपर हायरकी में पहुँच सकते हो रिटर्न कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ बिकॉज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको काफ़ी लोगों को ई मेल करना होता है इवन आप अगर कस्टमर से डील करते हो तो वहाँ पर भी आपको रिटर्न फॉर्म में ही सारी कम्युनिकेशन होती हैं तो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्किल सेट एंड दैट वन इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आई गेस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसी स्किल सेट है जिसमें कोई भी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपने चार साल के टेन्यूर में काफ़ी अच्छी महारत हासिल कर लेता है ड्यूरिंग बेटे के स्टूडेंट्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का काफ़ी यूज करते हैं क्योंकि उन्हें प्रेजेंटेशन देनी होती है प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होती है तो पावर पॉइंट में काफ़ी अच्छे होते हैं बट उसके अलावा एक्सेल एंड वर्ड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है इवन आई वुड से कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इंग्लिश रिटर्न फॉर्म में काफ़ी अच्छे हो तो आप अपने लिए फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी ओपन कर सकते हो कंटेंट राइटिंग की क्योंकि बहुत सारे कंटेंट राइटर्स केवल अपनी इंग्लिश और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्किल के बेस पे ही काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं जहाँ पे भी बहुत सारे डेटा की बात होती है वहाँ एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको एक्सेल के शॉर्टकट्स और एक्सेल में कैसे काम करते हैं ये पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप डेटा रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे एक्सेल की नीड आपको पड़ती है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्किल सेट एंड दैट वन इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग नाइन्टी प्लेसमेंट रिलेटेड एग्जाम्स में एप्टीट्यूड इंग्लिश रीजनिंग इनके क्वेश्चन आते ही हैं कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग तो काफ़ी अच्छी होनी ही चाहिए यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग काफ़ी अच्छी पहले से ही होती है तो अगर आप इस पर थोड़ा सा और ध्यान देते हो तो आप काफ़ी अच्छी महारत हासिल कर सकते हो इस सब्जेक्ट पे भी सो दैट्स इट फॉर द गाइस मैंने आपको फाइव ऐसी स्किल्स बताई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच अगर आप काफ़ी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ओपन करना चाहते हो तो इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस फाइव स्किल्स अगर आप अपने बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हो जिस भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो उसके बेसिक्स अगर आपको अच्छे से पता हैं
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ डाउट है तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय